Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten folytatjuk a múlt héten megkezdett adásunkat. Megint az 5G-vel fogunk foglalkozni, ugye a mobil lefedettséggel, a mobil adatátviteli új, már jelenlévő szabványjal. Nem is tudom, hogy hol fejeztük be, Attila, de nagyon-nagyon jött belőled az, hogy, hogy, hogy miféle dolgok ölelik körül a, az 5G-t. Elsősorban ezekről a kihívásokról beszéltünk, hogy hogyan tud elindulni egy, egy 5G szolgáltatás egy adott országban, és hogyan tudják ezt az előfizetők majd valamilyen formában érzékelni. Igen. Sok, sok azt, átbeszéltük, kézből... azt átbeszéltük, ugye, hogy nagyon nagy munka az, hogy egy ilyen hálózat felépüljön, mert elképesztő mennyiségű nót kell, elképesztő mennyiségű egyéb infrastruktúra kell, amitől ez majd működni fog, és ez elképesztő mennyiségű pénzre van szükség, és elképesztő mennyiségű időre. Így van. Így van. Tehát mindenképpen egy nagy beruházás bármilyen szolgáltató áll is neki az 5G bevezetésének, és ezért minden szolgáltató megpróbálja lehető a legnagyobb hatást elérni a legkisebb belefektetett energiákkal. Erre a technológia is lehetőséget. Tehát simán el tudunk indulni egy szolgáltató alacsonyabb sávokban 5G szolgáltatással, és bár a telefonunk ki fog érni ezt a mágikus két betűt a képernyő tetejére, de uh, nem feltétlenül fogunk érezni belőle valamit. Igazából nem, nem, nem lesz meg az a nagy élmény. Tehát ha valahol egy 2100-2600 környékén uh, egy volt 3G frekvencia a sáv helyén elindít egy szolgáltató um, 5G szolgáltatást, ott, ott sajnos neki nincsen végtelen sok spektrum. Mennyiről is beszélhetünk? Hát ilyen 20 MHz, 10 MHz. Az 1800-2001-es szekcióban. Hát általában így. Meg, meg lehet nézni Magyarországon. Szerintem az lesz a legjobb, hogyha beteszünk ide egy képe, hogy Magyarországon hogyan vannak hogy kiosztva a szolgáltatóknak a különböző frekvenciásávjai. De fogjuk látni, hogy ott nem látunk nagy blokkokat. És ugye az 5G-nek az igazából a nagy sávszélességet lehetővé tevő képessége az akkor tud kérni, hogy nagy folytonos blokkunk van, be tudunk szolgáltatni. Természetesen így sem reménytelen rossz a helyzet, hiszen, hiszen minden egyes alacsony uh, frekvencia haták, hatékonyságú sávból, amit eltüntetnek a szolgáltatók a hálózatukból, uh, tudnak egy 4G-s vagy egy 5G-s uh, szolgáltatást, hordozó sávot létrehozni, amin ugye a felhasználó bázisuk már nagyobb sebességgel uh-huh. tud majd kommunikálni. És ezért is van az, hogy a 3G kivezetés tulajdonképpen elindult, és a helyébe 5G-s megoldások kerülnek, de... de 4G, 5G, meg 4G, azt mondanám 5G, vegyesen. De hogyha csak egy Szimpla 4G-t vizsgálok ugyanezen a sávon az 5G-vel, ott van szignifikáns előnyünk, vagy? Én azt mondanám, körülbelül 25%-kal nagyobb sávszerességet tudunk elérni 5G esetén, mint mondjuk 4G esetén. Uh, nyilván 5G esetén vannak bonyolultabb modulációk, a bonyolultabb modulációkkal, nagy valószínűséggel bonyolultabb szimbólumokat és nagyobb sávszélességet fogunk tudni elérni. Jó de... szint esetén. Jó, abszolút, így van. Tehát ez megint egy Igen. olyan dolog, hogy megint közbeszól a jelterjedés, a fizika, meg minden, és ezekkel így a, egy darabig tudunk vitatkozni, aztán egy, utána muszáj beadni a derekunkat. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy ez rosszabb. És nem rosszabb, biztos, hogy nem, hát az nem lehet. Biztos, hogy jobb, így van, így van. A kérdés az, hogy ugye hol, melyik frekvencia sávban érezzük jobban ennek a hatását. És figyelembe kell azt is venni, hogy, hogy a, a szolgáltatók ugye alapvetően az embereket szeretnék kiszolgálni. Tehát nem az, nem az a céljuk, hogy a, a, a beszállítóknak minél több eszközét berakják a hálózatukba, és minél jobb technológiákat csinálják, és a mérnökök körülüljék ott a mérnököknek a tortáját, és azt mondják, hogy itt az 5G torta, ez nagyon jó, hanem hogy ott vannak az emberek, a több millió mobil előfizető, és őket ki tudjuk szolgálni lehető legjobban sávszélességgel. Per pillanat a, a, a nagy tömegek 4G képes telefonnal rendelkeznek. Eleve már az, hogy a 3G kiváltás szóba került néhány éve, ez, ez nem egy új sztori, tehát ez nem, nem most találták ki az emberek, hogy és most még kivezetjük a 3G-t, mert már ciki, hanem arról volt szó, hogy még mindig végtelen nagy mennyiségű készülékállomány van az embereknél, amik ugye húsvér emberek és lélegeznek, és ki tudja mekkora készülékállomány, úgy készülékállomány, hogy ilyen tipikus ilyen aprócska modulok, amik ilyen machine to machine kommunikációt Riasztók. csinálnak a riasztókban, a liftekben, a kapunyítókban, meg a feneset tudja hol, Szászló. azok még egy csomó közül van, ami nem képes mondjuk, nem képes mondjuk 4G hálózatot csatlakozni, hanem csak mondjuk 3G csak képes 3G. kommunikálni. Mi van a 2G-vel? Tehát, hogy miért az, a... az valószínűleg megmarad. Az megmarad. És an, azért, mert hogy mi, mi az oka? Inkább rákérdezek. Um, a két gén tudunk például klasszikus hanghívásokat csinálni, ami, ami, ami jó dolog. <gül> Tehát olyan szempontból jó dolog, hogyha van nekünk egy, van nekünk egy um, 
3G hálózatunk, és most azt mondhatnám, hogy bizonyos szolgáltatóknál a 3G hálózat már egyébként is kb. szinte csak a hanghívásokat hordozta, akkor a 2G hálózat szépen tud fullback-elni a dolgokat. 2G hálózatokat jellemzően alacsony frekvencia használunk, ezért nagyobb a lefedettsége. Uh-huh. Um, nem a legenergia hatékonyabb megoldás, de amennyiben csak mondjuk hangot szeretnénk vinni, akkor a semminél éppen jobb. Természetesen nyilván, ha 4G hálózatunk van, és a 4G-n viszünk hangot, tehát ezzel a VoiceOver LTE, vagy Volta néven szokták ezt még emlegetni, az ugye sokkal a nagyobb sávszélességet ad, egyrészt valamennyivel jobb minőségű hangot is tudunk vinni, és ugye az egész össze, összerakott sávszélességből, mint egy-egy, egy-egy, egy-egy csatornán belül el tudunk érni, csak nagyon pici szeletet fog elvinni a tényleges hangforgalom, és az összes többét használja az adat. Két gét jellemzően csak hangra használunk, viszont még mindig jó tud lenni az, hogy ha, ha, ha van egy folytonos lefedettségünk, mert sajnos mindig vannak problémák. Jellemzően 4G-t is olyan sávokban indítanak el a szolgáltatók, ahol adaphevi használatot céloznak meg, és az alacsonyabb sávokban vannak mondjuk 2G hangszolgáltatások. A 2G szolgáltatások és a 2G hálózatokon működő hangszolgáltatások. Ez annyira itt fog maradni velünk, hogy várhatóan ez, már láttam ilyen terveket, különböző uh, szolgáltatók már bejelentették, akár még 2040-ig is itt lehet ez a, a dolog. Tehát ez egy, ők jöttek a leg, szinte a legelején, és ugye ők, ők fognak majd a legutoljára talán kihalni. Meglátjuk, hogy ez pontosan hogy is zajlik. Nyilván minden, mindenképpen azt fogja befolyásolni, hogy hogy hogyan alakul a használata. Tehát ezt azért lehet, el lehet képzelni, hogy amikor egy szolgáltató kivezeti a 3G hálózatát, és megszüntet innentől kezdve a 3G támogatást, akkor az összes olyan eszköz, ami most a 3G hálózatra csatlakozott, és nem képes a 4G hálózatra csatlakozni, vagy azért, mert nincs neki meg a képessége, vagy azért, mert mondjuk nincsen 4G hálózat lefedettség ezen a területen, akkor nem tud más csinálni, akkor csatlakozik a két g Tehát egyszerre azért, tehát azt mondom, hogy ha négy lábú széknek egyik lábát kirúgják, akkor három még lehet egyensúlyozni, de kettő már egy kicsit nehezebb lesz. Tehát uh, nyilván senki nem vállalja be azt, hogy a két g hálózatát is lekapcsolja a 3G hálózatával együtt. Ahogy uh, ezt majd, a, nem is tudom, az idő majd megmondja, hogy mi, a, mi, az, mi az ideális stratégia, uh, és ezt, ezt majd tényleg csak a jövőben fogjuk megtudni. Az biztos, hogy az emberek, akik ugye alapvetően most már a, a mobil készüléket elsősorban adatkommunikációra használják, azok most a mainstreamben a 4G-t használják. Uh-huh. Van néhány ilyen renegált ember, aki úgy gondolja, hogy a 4G az nem jó, és azt ki kell kapcsolni, és azért lekapcsolja a telefonját 3G-re. Neki üzenem, hogy nem, nem rossz, visz be lehet nyugodtan kapcsolni, a telefonnak is jobb lesz, nekünk is jobb lesz, mindenkinek jobb lesz, hogy a 4 keresztül kommunikálunk. Főleg azután, miután mondjuk néhány szolgáltató Magyarország lekapcsolja a 3G szolgáltást, akkor utána nagyon-nagyon szomorú lesz az élete a kikapcsolt négyes telefonokkal. <gül> az biztos. A 3G-nél egyébként a hangátvitel, az hogy is valósult meg? Ott az ilyen CS hangunk van, tehát nem, nem, paketiz, nem paketizált hangunk van, mint ahogy a volt én. Gyakorlatilag a volt ez egy, egyfajta voiceover IP szolgáltatás, uh-huh. nyilván dedikált hordozó szolgálaton, sőt, dedi- ipv 6 on van megvalósítva, attól függ hogy kivalósította meg, akár még ip szert titkosítás is lehet rajta. Tehát ez egy nagyon komoly, nagyon, nagyon bonyolultan összepakolt dolog, és teljesen eltér a, a 3 g hangtól. Cserébe mondjuk, ugye, ha 5G-ről beszélünk, akkor persze az igazán jelenben élő emberek azoknak meg se fordul a fejébe, hogy az 5G-n van-e hangszolgáltatás. Hát ki a fene használ már hangszolgáltatást, ugye? Arra ott vannak a különböző uh, over szolgáltatások, meg minden. Ezért per pillanat az 5G-n még igazából nincs is hangszolgáltatás. Tehát ugye van olyan dolog, mint a Volta, azt úgy hívják, hogy Vonr, Voice Over New Radio, mert hát ugye olyat kell csinálni, és az, amennyire tudom, az pontosan ugyanúgy fog működni, mint a Volta, tehát ugyanazzal a módszerrel. Viszont azt tudnunk kell, hogy amikor mi 5G-s telefont vásárolunk bárkitől, legyen az az Apple, vagy legyen az a, 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 mit tudom én, a Samsung, ott amikor mi hanghívást fogunk indítani, akkor a telefon az szépen vissza fog menni 4 g és ott fog elindítani a mi a hanghívásunkat. És uh-huh. ennek megfelelően, hogyha mellé szeretnénk még adatozni, és ilyenkor nagy sebességgel, hát akkor bizony, ha 5 g is csatlakozik, akkor sokkal nagyobb terhelés van az akkumulátorról, mondjuk egyszerre a, a két sárban üzemelő rádiót ezt ellásárammal. De igazából nem tudom, én nagyon nehezen tudok így netezni, hogyha telefonálok, de um, lehet, hogy más Igen. jobban csinálja. De ez, ez például egy nagyon érdekes dolog, de ha visszaemlékszünk egy kicsit, néhány éve, tíz éve, amikor indultak Magyarországon a négy, első 4G szolgáltatások, ott sem volt hangszolgáltatás a 4G fölött. Ott is, amikor hívást csináltunk, rendes hanghívást indítottunk, akkor bizony a telefon az visszakapcsolt uh, uh, 3G CS hangra, és akkor az ugyanúgy ment, mint eddig, 4 g keresztül nem tudtunk hanghívást csinálni. És csak később jött jelen meg ez a, ez a volt ez szolgáltatás különböző operátorok hálózatába, külön meg külön idő. Pontba, és Sőt, a készülékek támogatásában is. Így van. Így elég, van. Tehát nem az volt, hogy az elejétől működött, hanem bizony, nem tudom, iPhone-nál volt, hogy már nem az első 
nem is tudom, mint talán az iPhone 5 volt az első, ami volt a képes, volt valami ilyesmi rémlik, de... Így van, így van, így van. Ez kicsit összekötődött azzal, hogy ugye a, a volt egy dolog ipv 6 os hordozót igényel, és az iPhone 5 volt, a, azt hiszem az iOS 6-tal, mert nem emlékszem egészen pontosan, az volt az első, ami lehetővé tette azt, hogy a mobil hálózaton ipv 6 os kommunikációt bizony folytatni az iPhone. Egyébként az Apple Story az egy külön élmény, hiszen az Apple minden egyes ilyen, egy ilyen feature-nek a bekapcsolásához egy ilyen komoly tesztet is előír, tehát ilyenkor letesztelik a, hálóz, a szolgáltató hálózatát, hogy megfelele a felhasználó élménynek egy-egy ilyen szolgáltás bekapcsolásakor. Tehát ugyanígy hasonló módon, mint a, a, a Wi-Fi hang, vagy a VLAN calling, vagy wi hívás, ugye, amikor egy, a, 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 ugyanaz a mobil operátornak a hangszolgáltatását tudjuk igénybe venni egy Wi-Fi hálózaton keresztül, az hasonló kínzást jelentett, ezt kipróbálták akkor Magyarországon. Leteszelték az utolsó bitig, mire ugye bekapcsolható lett a szolgáltatás. Nyilván majd 5 akkor ha lesz voice over new radio, és akkor az még lesz, lesz egy olyan dolog, amit az emberek szeretnének használni, illetve lát benne adott esetben a szolgáltató elegendő olyan potenciált, hogy ez bekapcsolja, akkor hasonló mennyiségű tesztelés fogja ezt a dolgot is majd megelőzni. Tehát minden esetre azt tudjuk elmondani, hogy vannak már 5G képes készülékek, van, van elég széles körben érhető. Mert azt mondanám, hogy 100 ezer forint alatt is kaphatóak telefonok valamilyen gyártótól. Hát igen, de ez ami... attól függetlenül nagyon pici tart. Tehát, hogy az össz mobil, nem is tudom, az összes mobil telefont, hogyha vennénk Magyarországon. Még mindig nagyon pici. Igen, sőt, hogyha aztán ebbe beletennénk nem csak a mobil telefonokat, hanem csak minden olyan eszközt, amiben van valamilyen modem, 2G, 3G, 4G, 5G, akkor aztán pláne eltörpülne az 5G-seknek, gondolom, az aránya. Így, így van, és ennek megfelelően tehát érezhető az, hogy a, a szolgáltatók viszonylagos, nem tudom, körültekintéssel tekintenek elve az egész elindulásra. Főleg azért, mert, mert nem egyszerű a migráció is. Tehát nem, nem úgy működik ez, hogy leteszek egy 5G-s rendszert, és utána teljesen jó lesz, és örülök neki, hiszen megpróbálom a lehető legtöbbet a meglévő infrastruktúrámból felhasználni. De sok ilyen 5G bevezetési modell van, van a standalone modell, amikor az 5G a hálózat az teljesen saját, rádióval rendelkezik, és teljesen saját mobilkorral, meg van a non-standalone, amikor valahogy a meglévő 4G LTE mobil rant, mobil kort használva osztoznak ezek a dolgok. Nyilván külön rádióra mindenképpen szükség lesz, de egy 5G bázis állomás az valahogy van neki egy 4G-s barátja, és azon keresztül utána tud majd kommunikálni a, a saját a, a mobil korjával, ami először még a 4G kornak a része, később egy különálló 5G kor lehet, és utána a végén meg már teljesen egymástól függ függetlenül tudnak működni ilyen standalone architektúrában. Ennek megfelelően vannak mindenféle trade-off-ok. En, emiatt fordulhat elő, hogy mondjuk nem tudjuk azt a latency most látni, ami, ami maximálisan lehetne. Nem is feltétlenül biztos, hogy a hétköznapi emberek hétköznapi igényeihez fog ez majd kapcsolódni. Ezért szokták mondogatni a, a, az igazi 5G hívők, hogy ez az 5G, ez nem az 5G, mert ez csak ilyen szinte kamu 5G, majd lesz a másik 5G, ami direkt az ultra low latency van kihegyezve a másik, meg a mess szív kliens számra, hogy túl, yeah. rengeteg klienset tudja lefedni, és majd, majd szeleteljük a hálózatokat így slicing meg így slicing és majd mindent ki fogunk építeni. Erre mindenre lehetőség van, a technológia az mind ott van. Természetesen ezt majd az üzleti oldal fog igazából meghatározni, hogy mi lesz ebből a nyerő Igen. stratégia. Egyelőre a végtelen sok use amit láttunk, a leginkább használt és a leginkább mondjuk bevétel termelő a szolgáltatóknak, hát az, az a mobil broadband, amit ugye te is, én is, meg a hallgatóink is, akár éppen ennek a videónak a nézése közben használnak, tehát az internetre csatlakoznak a készülékek, és azon keresztül adatot streamelnek. Erről szól ez a buli összességében. Ez, a, ez egy kezdet, ez majd valamilyen irányba fog fejlődni. Nyilván a, az 5G égisze alatt, illetve abban az időben, amikor az 5G ugye begurult a képbe és nagyon fontossá vált, megjelentek olyan IoT technológiák és a mobil hálózatban, amik, amik hát kb. pont az ellenkezőjét nyújtják, mint amit hogy az 5G-től elvárnak az emberek. Tehát se nem nagy sávszélességű, se nem alacsony létenszű, hanem helyette kevés fogyasztású, alacsony sávszélességű, viszont nagyon nagy mennyiségű klienset tud mondjuk kiszolgálni, és akkor ezzel tényleg elképzelhetik a különböző ilyen-olyan szenzorok, 
és ezzel tényleg elképzelhető még az a világkép is, hogy majd a, a végén mindenütt 5 g kliensek lesznek, még a zebrába is, meg a nem tudom, a táblába is, meg hasonló, bár mondjuk én ilyen messzire nem mennék, de láttam már egy utópiát, hogy az összes eszköz, ami a Földön van, az majd mind valamiféle ilyen IoT technológiával, a kizárólag a mobil hálózatra fog csatlakozni. Én egy kicsit inkább úgy képzelem, hogy egy ilyen jó kis keverék lesz, mint ahogy az internet Itt, is most, most megvalósul, is hogy az embereknek vannak saját erőforrásaik, saját hálózatuk, amik után esetleg csatlakozik egy másik hálózat, és az eszközeim meg el el vannak látva a kellő intelligenciával, meg a kellő képességekkel, merre ügyesen menjenek. használják mindegyiket, ami rendelkezésre áll. Igen, ez a 3 GPP, ugye, meg a IEEE, ugye a mobil és a Wi-Fi, vagy nem is tudom, igen, talán hát a az IEEE vagy... ez egy kicsit több ennél, de azt el lehet mondani, hogy nyilván van ez a mondás, hogy ha kalapácsod van, akkor minden szegnek nézel. Tehát a, azok a mérnökök, <gül> akik kitaláltak egy technológiát, kitaláltak egy ökoszisztémát, nyilván azért találták ki, mert azzal tervezik megoldani a világ összes problémáját, meg a másik fajta emberek, azok meg megint másként képzelik el megoldani, és utána majd a világ választ ebből az egész dologból valamilyen, valamilyen, valamilyen keveréket. És akkor, akkor meg kiderül, hogy mi lesz igazából a lesz-e V2V, vagy inkább V2X lesz, vagy mind a kettő lesz, hogyha az autós kommunikációról beszélünk, vagy ténylegesen csak, csak NBIOT-vel fogják kiszolgálni majd a, a elektromos challenge ügykét kint a, a, a réten beledugva a földbe, hogy megmondja, hogy éppen mennyi a tartalma, vagy, vagy adott esetben lorát használnak rá, vagy ki tudja milyen más uh, low power uh, van hálózatot. Van. Tehát ez mind-mind felhasználás függő. Természetesen a, az úgynevezett ilyen business kézek, meg az ilyen technology pitchek, az mind arról szólnak, hogy itt van a varázs technológia, a varázs technológia minden tűd, és, és végtelen mennyiségű bevételt fog majd generálni, aminek minden kérül természetesen. Tombol a gazdaság, örülnek a részvényesek, Egyem. minden nagyon rendben van. Um, csak hát ez az egységugrást, ezt nagyon nehéz így megcsinálni, hogy kibontunk egy pesgőt mondjuk december 31-én, és akkor utána január 1 már úgy ébredünk a Delirium Trémenzből, hogy, hogy egy 5G-vel lefedett tökéletes Connected Magyarországunk van. Ennél ez sokkal-sokkal nehezebb feladat, sokkal-sokkal több éves munka, rengeteg mennyiségű pénz és rengeteg okos ember együttes munkája eredményeként tudjuk ezt elérni. És hát ennek sajnos része lesz az is, hogy lesznek mindenféle glitchek benne, amikor valami nem úgy működik, mint hogy kellene, de hát már sok mérnök azon dolgozik, hogy ez mindig kevésbé forduljon elő. Egy ilyent osz meg velünk, egy ilyen, nekem egy frekvencia problémát meséltél, itt az 5G bevezetés kapcsán, ami, ami gondot okozott, hogy a 3,5 GHz az valahogy megzavarta a ja, igen, igen, igen. sávokat. Sajnos, hát ez van, hogy semmi sem fenékig tejfel. Tehát az ember szeretne minél jobbat, minél nagyobbat nyújtani a felhasználóinak, és ugye egymás mellett ott vannak a különböző, hát minden, minden szolgáltató gyakorlatilag minden egy frekvencia aukcióból megpróbált bevásárolni magának a lehető legtöbb spektrumot, már amennyit a pénztárcáj engedett, meg amennyit a felhasználó igényeltek. Uh, és egy ilyen szép nagy uh, spektrumbokkal voltak. És ugye milyen tök jó, hogy a 4G esetén is van carrier regression, amikor fogja az ember a különböző 4 g kis uh, spektrum erőforrásét, és összefogja, és a sok összefogott erőforrás együtt még erősebb, még nagyobb sávszélességet nyújt. Ugyanezt ugye meg tudjuk csinálni a 4G, 5G carrier regression és azokat is össze tudjuk fogni. Csak utána rájöttünk, hogy hát minden mindennel összefog nem annyira jó buli, mert hogyha mondjuk az 5 g mel 3,5 GHz-en megyünk, megyünk, megyünk például az uplink irányba, akkor elképzelhet, hogy az 1800-asnak a downlink hát ezt erősen zavarja, mert interferál vele. Nyilván erre megoldást nyújt a szinkronizáltan működő hálózat, megoldást nyújt, hogy TDD-vel van vezérelve, iszonyatos pontossággal, és amikor tudjuk, hogy mikor ki beszél, akkor másik ne beszél, és már eleve elkerüljük az interferenciának a lehetőségét is. Na de amíg a 1800 an FDD van, addig nem, nem tudsz mit csinálni. Hát így, mind, ilyenkor ezeket a tanulásokat mind beleépítik a szolgáltatók, beleépítik a, 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 az ilyen diplomás stratégián dolgozó mérnökük a munkájukba, hogy mit, mivel jó keverni, és bár nagyon-nagyon jónak tűnik az összesnek az összerakása, de lehet, hogy nem az hozzá a legjobb megoldást. Igen. De ez is nagyon érdekes egyébként tényleg, hogy, hogy így a 1800-2000X, meg 3000X-ből kiválasztunk kis blokkokat, és akkor a telefonunk ezekhez a sávokhoz folyamatosan egy időben kapcsolódik, és kihasználja az előnyeit. Ezeknek. Hát amennyiben kihasználja. Érdekes, hogy ki tudja, igen. Így persze. van, a carrier regression is például egy, egy, egy tök jó dolog, hiszen azt mondjuk, hogy, hogy, hogy mi jut eszébe mindenkinek, hogy van egy jó ilyen sávon, meg egy jó ilyen sávon, összetakom, és lesz egy még jobb, még jobb ilyen nagy sávom, ami mind, azt is tudja, meg ezt is tudja. De legtöbb esetben a carrier regression általában úgy szoktuk használni, hogy 
A városban van egy nagyon jó, mit tudom, 2000 valahány megahertzes lefedettségem, a városon kívül van egy nagyon jó 800 megahertzes lefedettségem, a kettő az nem tökéletesen fed át, de a, és ott egyiknél sem tökéletes, de a kettőből együtt egy egész jót ki lehet hozni, és már ott jól tud működni. De hamarabb lesz egészen. egy stabilitásra célzó dolog. Pontosan. Tehát amikor elhagyjuk autópályán a várost, akkor 2001-ről már elkezdünk rosszabb jelszintek miatt elszivárogni, de, de már felcsatlakozott időben a hálózatunk, vagy a alacsonyabb frekire a telefonunk. Egy és időben kommunikál, és utána szépen el tudja hagyni a kettő egyet. Amennyiben a szolgáltató ezt ugye támogatja, a Aha, különböző bendek közötti kerjelgésünk, akkor ez teljesen jól tud működni. Azért a jövőben valószínűleg ez is meg fog változni. Tehát én azt tippelném, hogy, hogy később sokkal nagyobb szerepet kap a mobilitásban a, a készülék, mint ahogy most. Ugye most a készülékünket jellemzően a hálózat vezéli. Amikor a mobil hálózatra ha rácsatlakozunk, akkor uh-huh. ő megmondja, hogy hol jó, hol nem jó, mit csináljon, és majd, majd én összefogom neked, te ne is foglalkozzál vele. Pedig a készülékeink az, az a, a régi, mit tudom én, szöget is beverné képes Nokia 31-10-ekből, elmentek egy ilyen törékeny, szuper számítógép irányba, több milliárd uh-huh. tranzisztorral, meg rengeteg okos képességgel, bonyolult, több magos CPU-kkal rendelkeznek. Megmerném kockáztatni adott esetben összemérhető számítási kapacitással, mint mondjuk egy-egy bál, bázisállomást hiszolgáló uh, aktív komponens. És hát ugye ezektől többet is el lehet várni, és a világ egyre inkább megy erre. Tehát amit, amit tapasztaltunk most a készülékeinknél, hogy a, a készülék intelligensen tud váltani mondjuk a Wi-Fi meg a, a 4G között, adott esetben a Wi-Fi 4G és az 5G között használat, lefedettség, hálózati performancia, alkalmazás profil mentén, annélkül, hogy mi ezt állítgatnánk, mi ezt befolyásolnánk, Azért ez a dolognak biztosan meg lesz majd a, a kimenete a mobil hálózat irányába is. A, a készülékgyártók, meg a mobil technológia fejlesztők is, azok majd szépen megtalálják az arany középutat, hogy a lehető legjobb felhasználó élményt hozzák ki ebből az egészből, és a mostani felülről vezérelt dolog az elképzelhető egy kicsit liberálisabbá fog majd válni, a feneset tudja, ezt is meg kell várni. Egyelőre, egyelőre még, még ugyanannak a technológiának a különböző finomított, iteratív változatait látjuk, ami ugye a 3GPP hajdan elindult, nagyon erős a hálózati kontroll ebbe a dologba, meglátjuk, hogy tényleg, hogy ennek mi lesz a vége, és mondjuk az öt évvel később megjelenő készülékek, azok milyen technológiákat fognak használni a csatlakozásra, milyen szolgáltatásokat fognak nyújtani, és mennyibe lesznek ezek még az operátoroknak a szolgáltatásai, és mennyibe lesznek mondjuk esetleg a Hypersz kérelek által nyújtott szolgáltatások. Mindent ez befolyásol, hiszen lényegében mi, mi vagyunk a fogyasztók, te meg én, meg az emberek körülöttünk, akik használják a készülékeket, és elérik az interneten, meg a különböző hálózatokon lévő erőforrásokat, és ezt, ezt fogyasztják. Amely Amennyiben ez az alkalmazás ez jó, akkor erre megy a fókusz. Amennyiben az alkalmazás nem annyira jó, akkor az valószínűleg ki fog csúszni a fókuszból, és már megszűnik létezni. Majd jön helyette valami más. De az biztos, hogy az adatészség az nem fog csökkenni. Az ha lesz killer a alkalmazás, feltétlenül. A, azt azért már lehet tapasztalni a modern, operációs, modern uh, okostelefon operációs rendszerek esetében is, hogy, hogy egyre komolyabb szerepet kap az 5G. Tehát uh, olyan, gondol, olyan gondolatok jelentek meg a felhasználó élmény tervező oldalon, hogy hú, mi lenne, hogyha, ha tudom, hogy a telefon 5G-re csatlakozik, akkor, akkor lestreamelném le, le hamarabb a következő epizódot a, nem tudom, a kedvenc videó streaming szolgáltatómtól, hogy amikor majd a telefon bejut egy olyan helyre, ahol nincs annyira jó lefedettség, akkor ott menjen. Vagy menjen tovább a content. Igen. Viselkedjen úgy, mintha wifi lenne, és a többi. Nyilván ennek a viselkedjen úgy, mintha wifi lennének, azért vannak bizonyos ilyen kézzel tapintható aspektusai, hogy az egyikért az ember fizet, a másikért meg nem fizet, de ahogy az átalakulás sok minden területen megkezdődött, nagy valószínűséggel a mobil hálózatok esetén is egyre inkább el fogunk mozdulni a, a korlátlan adatszolgáltatások irányába, a hiszen így lesz fenntartható az, hogy az az, 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 az adat éjség az, az meg is tudjon maradni, mert amíg a túloldalról ezt a pénzszárca nagyon stabilan korlátozza, akkor addig nincs mit tenni. Ez így van. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az 5G-t talán kiveséztük. Nem tudom, hogy van-e még olyan aspektus, amit érdemes lenne megemlíteni, de ha van, biztos, hogy van valami még Viszont a fejedben. Rengeteg, az 5 sokkal minden. több. Én alapvetően nem is vagyok mobilos ember, úgyhogy nálam vannak sokkal okosabb emberek, akik mobil technológiához értenek, és sokkal többet tudnak erről elmondani. Tehát. Mindenesetre a lényeg, hogy vissza fogunk térni, és fogjuk, fogjuk boncolgatni a 4G-t is, hogy azt is egy kicsit kontextusba helyezzük, mert nem csak az 5G van, és nem az van, hogy az 5G és 5G és 5G és 5G, 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 és a 4G-vel már nem is érdemes foglalkozni. Ez egy nagyon, nagyon is kifejlett ö, megoldás, technológia, és sokkal 
tovább is fejlesztették, mint a 3G-t, ha jól tudom. Hát csak abba gondoljunk bele, hogy ha legalább akkor a életciklus megér a 4G, mint a 3G, hát akkor, akkor azt néhány, néhányan, tényleg még nyugdíjból is nézni fogjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok, hallgattatok, néztetek, jövő héten újra találkozunk, iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!